陈宝子，你赶紧开门呀，不然大学叔叔真的就赶不上车了。哎呀，陈宝子，你把门打开呀，你让大学叔叔把行李拿出来呀！啊，我不开，只要大学叔叔走了。村里又没有电话，没有路了。好啊，好啊，你这个娃娃，你看我待会儿怎么收拾你啊！行了，山宝子，你别哭了啊！大学叔叔呢，只是在这边工作时间满了，我要去上学了。就像你上完小学到镇上去上中学，然后长大以后还要到更远的地方上大学是一个道理啊！我不要，我不要大学叔叔走。山宝子。大学叔叔给你保证啊，我以后一定会来看你，行不行？我不信，张村我都听见你和沙荣阿姨说了，要去好远好远的外国，都不在我爸爸办中了，我再也看不见大学叔叔了。陈宝子，是，大学叔叔是要出国，但是你记不记得你也跟我讲过？长大以后要出去看一看，阿巴州外面还有很多很多大的县城呢。大学叔叔也得要开开眼界啊，以后我才可以做更大、更重要的事情，对不对？你再想一想，就算大学叔叔走了，我们寨子的路还有这个店也不会飞走啊，我们的木格梁子只会越来越好。陈宝子，大学叔叔，我舍不得你走。大学叔叔以后来看你啊那位巴苏，那位巴苏，那位巴苏，那吉娜，那位巴苏，那吉娜罗，那吉娜罗，那位巴苏，那吉娜罗，那位巴苏，那位巴苏，那吉娜罗。阿姨，哎，我要走了。您一定要多保重身体。嗯。哎，小伊娜呢？是去上学了吗？这一大早就不知道躲到哪儿去了。啊，没关系，一定要让她好好学习。她有幸为枪寨做事，将来一定会有出息的。你放心吧，你们对她的帮助，她这辈子都不会忘记的。这些书是这两年你和夏柔姐姐带给她的。他全部都读过了，他让我把他们都还给你。你说这傻孩子，这书这么重，你可咋背出去啊？是啊，我带不走。本来这些书都是送给他的，你告诉小伊娜，她看完了就送给我们寨子其他的小朋友吧。那吉那鲁，那位巴祖。杨老师，中午，主任，咱不是都说好悄悄的走吗？悄悄的走。那哪行啊！还记得你来的第一天吗？我们木格梁子的乡亲们就把日子都记住了。那是二零零二年的九月十九号，差不多两年了吧？是啊，我没想到时间过得这么快。就是这两年呐，你让我们木格梁子的变化。比之前的二十年都大呀！两年前呐
，你是州里派来的干部，今天，你是我们木和梁子走出去的亲人。今后啊，不管你是在阿坝也好，在南京也好，还是在瑞士苏苏苏格兰啊，对，苏格兰，不管在哪儿。你永远都是我们木格良子的亲人，张大觉啊！哎，梁文叔，村委会研究过，要送你一样东西。来，老板叔，这您就跟我说了，这把刀是我们枪寨的传家宝，这把刀我不能收。张大觉啊，这把枪刀。过去是我们老枪王佩戴的，在我们老八家里珍藏了多年。过去只有是保卫过枪寨的大英雄才能佩戴它。今天你来到我们枪寨，给我们修路，帮着我们搞旅游，你就是我们枪寨的英雄。你和你爸爸一样，那都是认真替我们老百姓办事的人，你陪着仗他。老八叔，谢谢你这么说，但这把刀我真的不能收，真的。杨大雪，收下吧。男子汉，你可以拒绝钱财，但是你不能拒绝荣誉呀。收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，收下吧，来，哪位巴苏？来，进来，进来。杨大雪呀、啊，咱们羌族人呢不会虚的，所以啊，那些客套的东西就都不要了。来，砸酒吧。来，喝酒，请，请喝酒。